السلام علیکم ونڈر ورلڈ میں خوش آمدی آج ہم سال 2014 میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ہوا کچھ یوں کہ ایک ڈلیوری بوائے اپنی بائک پر قازقستان کے ایک گاؤں کراچی کی طرف روانہ ہوا گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پر اسے نیند اور تھکن محسوس ہونے لگی وہ آرام کی گھر سے بائک سے اتر کر سو جاتا ہے پھر چار دن کے بعد اس کی آنکھ ہاسپٹل میں کھلتی ہے قازقستان کے گاؤں کولاچی کے لوگ ایک پورے سرار بیماری میں مبتلا تھے اس بیماری میں لوگوں کو بار بار نیند آتی اور وہ نیند میں باتیں کرتے اور حیرت انگیز طور پر کچھ لوگوں میں تو نیند کے دوران چلنے کی علامات بھی ظاہر ہوئیں وہ کئی کئی دن تک سوئے رہتے جب وہ سو کر اٹھتے تو انہیں کچھ یاد نہ رہتا کہ وہ کتنے دنوں سے سوئے ہوئے ہیں کچھ ایسے ہی حالات سے چھیالیس سالہ ٹیسیا نامی عورت بھی گزری وہ اپنے کام میں مصروف تھی کہ اچانک اسے نیند کا غلبہ محسوس ہوا تھکن کو دیکھتے ہوئے وہ جلدی کام نپٹا کر گھر پہنچی اور گھر پہنچتے ہی بے سود ہو گئی پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ہاسپٹل میں پایا اس کی پڑوسن مدد کے لیے پہنچی کہ اسے واپس گھر پہنچایا جا سکے مگر مدد کے لیے آنے والی پڑوسن خود ہی گاڑی میں نیند کا شکار ہو چکی تھی کچھ ماہ بعد اسے دوبارہ ایسا ہی محسوس ہوا چلتے چلتے اسے اپنے پاؤں اور ٹانگے بھاری اور سر میں درد محسوس ہوا ٹیسیا کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے انستیزیا دیا گیا ہو انستیزیا وہ دعا ہے جو آپریشن سے پہلے مریض کو بے ہوش کرنے کے لیے دی جاتی ہے ناظرین کرام دیکھتے ہی دیکھتے چند روز میں ہی پورا گاؤں اس بیماری کی لپیٹ میں آ گیا مگر کوئی بھی نہ جان پایا کہ آخر اس پور اسران نیند کے پیچھے کیا راز ہے تین سال کے عرصہ میں سینکڑوں افراد اس بیماری کا شکار ہو گئے جن میں بچے بوڑھے اور عورتیں بھی شامل تھیں اس بیماری کی علامات میں انسان اپنی ٹانگوں کو بھاری محسوس کرتا اور اسے نیند آنے لگتی اور اسے بولنے میں بھی دقت محسوس ہوتی وہ تمام باتیں سن سکتا مگر بہت کم اور بے ترتیب باتیں کرتا وہ سوتے وقت اپنے آپ کو خیالی دنیا میں تصور کرتا ڈاکٹر جب مریض سے ایسی حالت کی وجہ جاننے کی خاطر بات کرتے تو وہ چند الفاظ کہنے کے بعد پھر سو جاتا پھر جب اسے ہوش آتا تو اسے کچھ یاد نہ رہتا ناظرین کرام ان حالات کے پیش نظر کلاچی کے لوگ گاؤں چھوڑنے پر مجبور تھے اس حیرت انگیز بیماری کی وجہ سے پچاس سے زائد خاندان گاؤں چھوڑ چکے تھے اور مزید سو کے قریب خاندان بھی ہجرت کے لیے تیار تھے ناظرین کرام اس حیرت انگیز بیماری کا حل ڈھونڈنے کے لیے ڈاکٹرز اور سائنسدان سر جوڑ کر بیٹھ گئے اس بیماری کے پیچھے چھپے راز کو جاننے کے لیے ڈاکٹرز نے سات ہزار سے زائد ٹیسٹ کے نمونے اکٹھے کیے جن میں پانی مٹی اور ہوا کے علاوہ مریضوں کے خون ناخن اور بالو کے ٹیسٹ شامل تھے مگر ان رپورٹ سے کچھ حاصل نہ ہو سکا حالات ایسے ہی چلتے رہے کچھ ہفتہ بعد انہیں معلوم ہوا کہ گاؤں کے قریب ایک یورینیم مائن موجود ہے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ دو میل کی دوری پر موجود اس یورینیم مائن سے نکلنے والی تاپکار چھوائیں بیماری کا سبب ہیں لیکن جب ان چھواؤں کا ٹیسٹ کیا گیا تو وہ بھی نارمل تھا ہوا میں موجود تاپکار چھواؤں کی مقدار نارمل تھی وقت یوں ہی گزرتا گیا یہ خبر قازقستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئی لوگوں کا تجسس بڑھنے سے یہ خبر ٹرینڈنگ نیوز بنی رہی پھر یورینیم مائن میں کام کرنے والے سابقہ ڈائریکٹر وکٹر نے تحقیقات کا ارادہ کیا وکٹر کی کاوشوں سے معلوم ہوا کہ یورینیم مائن سے نکلنے والی کاربن مونو آکسائڈ گیس اس بیماری کا سبب ہو سکتی ہے پتہ لگانے پر معلوم ہوا کہ یورینیم کی یہ مائن انیس سو نبے میں بند کر دی گئی تھی جبکہ لوگ اس پر اسرار نیند کا شکار دو ہزار دس سے ہونا شروع ہوئے تھے جس کی وجہ یورینیم مائن میں ہونے والے کیمیکل ریاکشن تھے بیس سال کے اس عرصہ میں مائن کے اندر کام کی گھر سے بنائے جانے والے راستے تقریباً اکیس سو فٹ تک گہرے تھے ان راستوں کو لکڑی کے ستون لگا کر بنایا گیا تھا زیر زمین کام کے بیس سال تک بند رہنے کی وجہ سے لکڑی گلنا شروع ہو گئی اور پانی سے لکڑی کا ریاکشن ہوا جس کے نتیجے میں کاربن مونو آکسائڈ گیس بن دی گئی دوستو کاربن مونو آکسائڈ ایک علودہ گیس ہے جس کی ہوا میں مقدار بڑھ جانے سے سانس کی بیماریاں سر درد اور گھٹن جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں بہرحال وکٹر کے ان اندازوں کی سچائی جاننے کے لیے ہوا میں موجود کاربن کی مقدار کے ٹیسٹ کیے گئے جن کا نتیجہ مثبت نہیں تھا وہاں موجود ہوا میں آکسیجن کا تناسب نہ ہونے کے برابر تھا 
जबकि हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही कलाची के गांव की पुरेसरार नींद और बेहोशी का वाद सब बनी यूँ ये अजीब वाक़ अपने अख्ताम को पहुँचा वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया